se comprando un par de veladoras grandes porque la tipa se salvó, ¿viste? Qué bueno. Gracias. Artemio está fuera de peligro, mis. ¿Se salvó? ¿Me llevas al hospital donde la tienen, por favor? El hecho de que mi hermana sea una delincuente no significa que yo la deje de querer, ¿ok? Ella y tú son mis dos más grandes amores. Mi miedo es que te estés enamorando de mi hermana. ¿Y si así fuera qué? ¿Que te va a salir lo de niña rica que no soporta a los que no son de su clase? <risa> Dije que yo. Esta no es la cara de la soberana. Pero explica cómo no va a ser tu cara que puedes. Pues porque me agarró la DEA, conejillo de indias. Hicieron conmigo lo que se les dio la gana. No te quiero volver a ver nunca más en mi vida. Mírame a los ojos. Espero que te quede claro que no te quiero volver a ver. Echa. 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 Sabíamos que esto podía terminar así, ¿no? No me quiere volver a ver la morra, hombre. Sale. Es que quien no ha vivido lo que a vos y a mí nos ha tocado, es muy difícil que entienda. No somos como el común de los mortales, Aurelio. No, no. Creo que yo no me lo he preguntado. Es que yo con la mecha intenté ser un vato como cualquier otro. Quise imaginar una vida diferente. Pero es que hay gente que te juzga por tu pasado lo superan. Yo sí lo superé. Las ironías de la vida, ¿no? Pues es que el pasado, el pasado no perdona. El pasado cobra sus cuentas, mi amor. Pero este no es el momento para que estemos revisando eso. Es mejor que te vayas de aquí porque la DEA tiene agarrado todo un piso tomado por lo de Corina, ¿viste? Llegaste gente por aquí cuidando para que no les pase nada. Sí, 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 no te preocupes por eso. La seguridad de la mecha está bien. Por ahí están tus muchachos y también están los míos. El Ismael, estaba que se venía para acá enloquecido con lo del rayado que se nos escapó. Ahorita le llamo y le digo que no hace falta que venga. Lo que sí es que quiero que es rayado. Me urge tenerlo. Lo vas a tener. Así va a ser, tranquilo. Nos vemos en tu casa. Todo esto es mi culpa. Todo lo provoqué yo. Todo por enamorarme como, como un idiota, como una taruga. Pero no te preocupes. Porque así como le creí a Aurelio, como le creí que iba a cambiar por mí, pues así mismo voy a dejar de creer. Así mismo lo voy a soltar. Porque yo no puedo con esta violencia. Pues porque, aunque un asesino sepa querer bonito, pues sigue siendo un asesino que no. Y yo ya no puedo más. Yo no quiero esto. Mira, yo, yo te prometo que, que, que voy a hacer todo lo posible porque las cosas cambien. Pero por favor, no te vayas, Artemia. Tú eres mi hermana. A ver quién se va a enterar de todo antes que yo. No me puedes dejar, Artemia. Tienes que regresarme, ¿viste? Tú puedes. Tú puedes, Artemia. Perdón. 
Dios, no miente, mía. A ver, ¿por qué dejaron de que ese nos diera la cara, pues? ¿Eh? Perdón, patrón, pero pues no entiendo cómo nos madrugaron así. Estaron demasiado rápido, patrón. Cometimos un error. ¿Un error? ¿Un error? ¡No! ¡Nada! ¡Es una esa madre! ¡Ese tipo de cosas son las cosas que no pueden pasar! Claro que no, patrón. Perdón usted, patrón. Ya andamos averiguando dónde se pudo haber escondido el rayado que le disparó al Artemio. ¡Madre, hombre! ¡Son unos... Todo esto ha sido... un desmadre. Nos echamos un... de vatos y sus familiares los andan buscando. Sí, le avisaron a la tira y nadie quiere decir nada. Y a la morra le viene valiendo mil toneladas de riata, ¿no? Tal parece que del infierno vengo. Y del infierno soy. No, no diga eso, patrón. Yo digo lo que se me da la gana. Si me creen el diablo, nos van a conocer el chamuco que llevo adentro. ¿Qué pasa con el tequila, pues? ¿Que no hay tequila en esta casa o qué? Yo lo que veo en Venezuela es un caos absoluto. Allá cualquier general tiene su propio cartel, cuida su propio territorio y, y, y negocia con quien le da la gana. Si alguien les da un dólar más, con ese se van. Y la verdad, yo no sé si los casillas son los que ponen ese dólar más. Yo no tengo ni idea. Pero tú eres el que lava el dinero. ¿Y viniste aquí a probar los taquitos al pastor o a qué viniste? No, yo vine por una misión política. Yo estoy ¡Basura! Negociada. Eso es basura. Eso es basura. Nos das información más interesante y ya te garantizo un uniforme naranja. Necesitamos nombres. ¿Mm? ¿Quién recibe la droga en México? ¿Alfaro? ¿Mm? ¿Alfaro? ¿Quién es Alfaro? Yo no conozco ningún Alfaro. ¿Es usted familiar de la paciente? Sí. Sí, ya tiene los resultados del scan. Pues no le voy a mentir, su situación no está fácil. Pero puedo darle una ligera esperanza. Haremos lo que sea, doctor. Durante la operación perdió mucha sangre. Y por más que tratamos de intervenirla, hay partes de su cuerpo que, pues, dejaron de funcionar. Esto le ocasionó daño a nivel cerebral. Por eso el diagnóstico que le dieron. Que si sobrevive, permanecerá en estado vegetativo. No, no tiene por qué. Hay una posibilidad de recuperación. La hacen acá mismo, en México, en un hospital de investigación con células madre. Pero sí debo decirle que es un proceso sumamente costoso. Hay que descartar entre miles de miles de posibilidades. Encontrar células que sean compatibles con ella. Haremos lo que sea, doctor. Claro. Acompáñame a mi despacho y entre un follito. Sí, gracias. Qué buena falta nos hace. Muchas gracias. Ay, qué rico huele. Sí. Ay, me va a caer muy bien. Ve, ¿y tu amiga qué? ¿Sigue muy enojada? Pues, es normal que esté así, ¿no? Preocupada, triste por Artemia. Desde que Aurelio apareció, se le descompuso la vida. A ver, te hago una pregunta. ¿A ustedes...? ¿Cuántas veces Aurelio les ha salvado la vida? ¿O os lo estás diciendo porque estás celosa? ¿Te diste cuenta? No te preocupes, eso ya está hablado con Micha. Somos amigas nomás. Es imposible que le gusten las mujeres. ¿Y a ti? Hablemos más bien de tu amiga, ¿sí? Contame. Está como muy enamorada de Aurelio, ¿cierto? Pues se le metió en el alma el vato. Pero está sufriendo. Ah, pobrecita, hombre. Es que las cosas buenas no son fáciles. Y los enamorados 
Los enamorados tienen unos límites que no pueden sobrepasar y ese par se saltaron todas las talanqueras, mi amor. ¿Qué sabes tú? Nada, nada, solo que a los enamorados es muy difícil separarlos. ¿Cómo la viste? Ahorita hablamos, Roberta. Ustedes son los causantes de todo esto. Así que, por favor, váyase. Está bien, está bien. Yo me voy a ir. Solo que eso que estás diciendo, lo estás diciendo de dientes para afuera. Porque sabes perfectamente bien que nosotros no somos los responsables de lo que está pasando aquí. Entonces, ¿quién? Los mismos de siempre, la misma gente que ha estado aquí todo este tiempo y que van a seguir estando, así nosotros nos vayamos o nos quedemos. Y ustedes están en peligro y necesitan ayuda. ¿Así como ayudaron a mi amiga que está a punto de morir? No, y es que serían ustedes dos las que podrían estar en las mismas condiciones. ¿No se están dando cuenta que esa gente vive arrasando con todo sin importarles contra quién o cómo o cuándo? Están en peligro ustedes. Yo he vivido aquí toda mi vida y nunca me había pasado algo así. Es que las cosas no pasan hasta que comienzan a pasar, ¿sí o qué? Como que mi amiga esté a punto de morirse. Por favor, váyase y llévese a su gente. Pues la verdad que yo esa orden no la puedo dar, pero... pues sí te puedo asegurar que no los vas a ver. No te van a molestar, pero van a estar ahí para cuando ustedes los necesiten. Váyase, por favor. Aurelio va a estar ahí siempre. Aunque vos no le quieras ver la cara más, siempre va a estar ahí. Siempre. La mujer está incrustada en Pantera. Ni modo, ¿qué le puedo decir? No la podemos dejar sin seguridad, ¿viste? Usted no se preocupe, patrona. Yo le digo a la gente de los casillas que les tengan el ojo bien puesto. Pero que no se deje notar. Claro que sí, patrona. Oiga, ¿usted cree que los rayados se vayan a aparecer por aquí? Pues más les vale que no, pero por si acaso, que no nos agarren con los calzones abajo. Te encargas de eso, ¿no? Ahora mismo, patrona. Te vamos. Está muy caliente. Vamos por acá. 